Great morning, kids! It's me again, Teacher Sheena. Welcome to our Math 2, Week 4, Module 4, Quarter 4. Sa araling ito, matututuhan mo ang paglutas ng routine at non-routine na suliranin na may kaugnay sa haba. Suriin mo kung paano ipinakikita ang paglutas ng suliranin na may kinalaman o kaugnayan sa haba ng isang bagay. Inutusan si Jonathan na pumunta sa kanilang bukirin upang kumuha ng mangga. Naglakad siya sa habang isang daan at walumpung metro bago siya huminto upang magpahinga. Ilang metro pa ang kailangan niyang lakarin upang makarating sa kanilang bukirin na may limang daang metrong layo mula sa kanilang bahay. Naririto ang solusyon gamit ang Polya's 4-step process. Step 1. Unawain ang sitwasyon o understand the problem. Una. Ano ang tanong sa suliranin? Sagot, ang haba ng lalakarin ni Jonathan bago makarating sa bukirin. Ikalawa, ano-ano ang datos na inilahad? Ang sagot, 500 metrong layo ng bukirin mula sa bahay at 180 metro na layo ng nilakad. Step number 2. Magisip ng plano, devise a plan. Ano ang operasyong gagamitin? Sagot, pagbabawas. Ano ang pamilang na pangungusap? Sagot, 500M Bawasan ng 180 metro equals N. Step number 3. Isa ka to para ng plano o solve. Sa ating solusyon, ang limantaang metrong layo ng bukirin mula sa bahay ay babawasan natin ng isang daan at walumpung metrong haba o layo ng nilakad ni Jonathan. Kaya naman ang ating sagot, 320 metro pa ang layo na kailangang lakari ni Jonathan bago makarating sa kanilang bukirin. Step number 4. Balikan muli, look back, o check. Gamit ang block model approach, tingnan kung paano ipinakita ang paglutas ng suliranin. Makikita sa modelo ang distansya ng haba ng nilakad at haba ng lalakarin pa. Nakuha natin ang difference na 320M Kanina. Ngayon, upang masiguro na tama ang sagot natin na nakuha, ipagsama natin ang 100M, 180M, at ang 320M na mayroong kinalabasang kabuoang 500 metro sa makatuwid. Tama ang solusyon na ginawa natin kanina sa Step 3. Halikat samahan mo akong basahin at unawain mabuti ang suliranin. Sagutin ang mga tanong at sabihin ang tamang sagot. Si John at Joy ay parehong manlalaro ng volleyball sa kanilang paaralan. Si Jonah ay may taas na 97 cm at si Joy naman ay may taas na 86 cm. Ilang cm ang taas ni Jonah kay Joy? Unang katanungan, ano ang tanong sa suliranin? Tama! Ilang cm ang taas ni Jonah kay Joy? 
ano-ano ang datos na inilahad. Magaling! 97 cm taas ni Jonah, 86 cm taas ni Joy. Number 3. Ano ang operasyong gagamitin? Tama! Pagbabawas o subtraction. Ikaapat. Ano ang pamilang na pangungusap? Tumpak ka! 97cm bawasan ng 86cm. Ikalimang bilang, ano ang tamang sagot? Nakuha mo na ba? Ako rin. 11cm. 11cm ang taas ni Jonah kay Joy. Ikalawang suliranin. Bumili si Aling Edna ng limampung metro na lubid. Gagamitin itong pantali sa pakot na ginagawa ng kaniyang anak na si Albert. Itinapi niya ang natirang walong metro na lubid upang magamit sa susunod na kailanganin niya ulit ito. Ilang metro na lubid ang nagamit na pantali sa ginawang bakot ng anak ni Aling Edna. Ano ang tanong sa suliranin? Magaling! Ilang metro na lubid ang nagamit na pantali sa ginawang bakod ng anak ni Aling Edna. Ikalawang tanong, ano-ano ang datos na inilahad? Tama! Limampung metro na lubid? at walong metro na natirang lubid. Ikatlo, ano ang operasyong gagamitin? Magaling, pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? Tumpak! Limampung metro bawasan mo ng walong metro equals N. At ano ang tamang sagot? Tingnan natin kung tama ang iyong kalkulasyon. Apat na put dalawang metro rin ba ang sagot mo? Magaling kung ganon. 42M ang nagamit na pantali sa ginawang bakod ng anak ni Aling Edna. Para sa pagpapatuloy ng ating aralin, basahin natin at unawain ang bawat suliranin. Sagutin ang mga tanong gamit ang angkop na pamamaraan ng paglutas ng suliranin. Si Ana ay may taas na 78 cm at si Alan naman ay may taas na 94 cm. Ilang cm ang taas ni Alan kay Ana? Ano ang tanong sa suliranin? Magaling! Ilang cm ang taas ni Alan kay Ana? Ano-ano ang datos na inilahad? Tumpak! 78 cm taas ni Ana at 94 cm taas ni Alan. Ano ang operasyong gagamitin? Magaling! Pagbabawas o subtraction. Ano ang pamilang na pangungusap? Tama ka! 94cm bawasan mo ng 78cm equals N. At ano naman ang tamang sagot? Tama! 16cm 16 cm ang taas ni Alan kay Ana. 
Bumili si Maya ng iba't ibang kulay na ribbon na may sukat na 39 cm, 45 cm, 60 cm, 120 cm, at 150 cm. Kung pagsasamahin lahat ang sukat o haba ng iba't ibang ribbon na binili niya, ano ang haba nito? Ano ang tanong sa suliranin? Magaling! Kung pagsasamahin lahat ang sukat o haba ng iba't ibang ribbon na pinili ni Maya, ano ang haba nito? Ano-ano ang datos na inilahad? Tumpak. Iba't ibang kulay ng ribbon na may sukat na 39 cm, 45 cm, 60 cm, 120 cm, at 150 cm. Ano ang operasyong gagamitin? Magaling! Pagdaragdag o addition. Ano ang pamilang na pangungusap? Tumpak. 39 cm plus 45 cm plus 60 cm plus 120 cm plus 150 cm equals n. Maaari ring ganito ang kanyang format. Ano ang tamang sagot? Isa-isahin natin. 39 plus 45 ay 84 cm. Ang 84 cm ay idagdag natin sa 60 cm. Ang kabuuan nito ay 144 cm. Ang 144 cm ay ipagsama natin sa 120 cm. Makukuha natin ang sagot na 264 cm at ang 264 cm ay dagdagan ng 150 cm, ito ay may kabuuang 414 cm. Kaya naman ang sagot sa ating huling tanong ay 414 cm ang lahat ng sukat o haba ng iba't ibang ribbon na binili ni Maya. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!